Estudios demuestran que la interacción entre niños en el aula de clase determina patrones de comportamiento y desarrollo que inciden en su aprendizaje. Con esta premisa, académicos de Canadá trabajan con investigadores del Instituto de Estudios en Educación de Uninorte, un proyecto encaminado a descubrir factores determinantes del rendimiento académico en colegios de Barranquilla. Also, there are certain kinds of experiences um, in terms of acquiring skills, uh, in terms of developing new ideas, figuring out how to do things that children can only develop within the context of their relations with their peers. Kids spend an enormous amount of time with each other. In any classroom, there's one adult and maybe 25 children. It's starting as young as six months, a lot of kids live in a really peer-rich environment. And the experiences they have in those environments shape all sorts of aspects of their, of their functioning from their psychophysiology, uh, developing various kinds of social skills, uh, helping each other learn instrumental skills and uh, academic skills, that the peer context is where all of these things happen. Um, Consideró que es un proyecto because, muy importante uh, porque su enfoque es analizar predictores tempranos del éxito en la época escolar en niños, que tienen pocas oportunidades de superación al ser de estratos bajos. Es un tema muy importante y que está siendo estudiado en diversas comunidades alrededor del mundo. ¿Cómo podemos ayudar a que los niños se desempeñen mejor en el colegio para que estén alfabetizados, sepan escribir y tener destrezas en las matemáticas y en las ciencias, entre otros? y así se puedan graduar y finalmente ser exitosos en sus vidas. Los docentes reiteran la importancia de estudiar diversas características de los menores para entender mejor sus maneras de aprender. One of the sort of central uh, features of our project is the idea that you have to study the whole child. That it's great to study one particular aspect or another because you can learn so much about it. But we know that all of these features are, are involved in each other. There's an intersection between someone's psychophysiology, their emotions, how they think about others, and how they function with other people. We sometimes call this heart, soul, mind, and body. Heart having to do with affection, soul having to do with how children think about themselves, mind having to do with cognitions, and uh, uh, body having to do with psychophysiology. Estos componentes se interrelacionan y permiten tener una mirada integral sobre los niños, lo cual ayuda, por ejemplo, a entender cómo las relaciones con los compañeros los ayudan a manejar el estrés. A look at the entire child simultaneously. Another thing we wanted to do is to try to understand how these different factors function differently under different contextual circumstances. We've always believed there's an interface or an intersection between a particular child's abilities and the context, mostly the classroom or the peer group, in which they function on a daily basis. So these two characteristics, the whole child and the child-environment interaction, have been sort of the central premises or features of our projects. Los profesores compartieron algunos resultados preliminares del proyecto. Los niños que están inhibidos en el aula, pero no de manera negativa, sino que tienen autocontrol en el salón, son capaces de escuchar al profesor y absorber lo que pasa a su alrededor y enfocarse en lo que hacen. Esos niños, al parecer, tienen mejores destrezas informales para las matemáticas, las habilidades tempranas, que serán importantes para cuando empiecen a desarrollar destrezas más sofisticadas como la suma y la resta. La infancia es sin duda una etapa crítica en el desarrollo del ser humano. Aspectos como ser aceptado por compañeros en el salón de clase cobrará importancia en la adolescencia y adultez.